నమస్తే ఏఎన్ఏ వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు లావణ్య వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అధిక విద్యుత్ బిల్లులకు నిరసనగా నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల ధర్నా టెలిస్కోపిక్ విధానంలో ప్రభుత్వం ప్రజలను దోచుకుంటుందని మండిపడ్డ నాయకులు నాన్నపేట జిల్లా మక్తల్ పట్టణంలోని పెద్ద చెరువుకు నీటిని విడుదల చేసిన ఎమ్మెల్యే చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి నీటి విడుదల ద్వారా ఆయకట్టు రైతులకు మేలు చేకూరుతుందన్న ఎమ్మెల్యే లాక్డౌన్ కాలానికి విద్యుత్ బిల్లును రద్దు చేయాలంటూ అధిక విద్యుత్ బిల్లులకు నిరసనగా విద్యుత్ కార్యాలయం ముందు నల్ల జెండాలు బ్యాడ్జులు ధరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన చేపట్టింది కరోనా కష్టాల్లో ఉన్న పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు లాక్డౌన్ సమయంలో విధించిన అధిక విద్యుత్ బిల్లును ప్రభుత్వం తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏఐసిసి పిలుపు మేరకు అధిక విద్యుత్ బిల్లును నిరసిస్తూ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నాయకులు సోమవారం నారాయణపేట విద్యుత్ డిఈ సబ్ డివిజన్ కార్యాలయం ముందు నల్ల జెండాలు బ్యాడ్జులతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ కరోనా కష్టకాలంలో సామాన్య ప్రజలకు తినడానికి తిండిలేక ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా దిగజారిపోయిందని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ కాలానికి అధిక విద్యుత్ బిల్లుల భారం మోపడంతో ప్రజలు దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఉన్నారు నాన్ టెలిస్కోపిక్ విధానంలో కరెంటు బిల్లులను తీసి ప్రజలను ప్రభుత్వం దోచుకుంటుందన్నారు తొంభై రోజుల సగటు బిల్లులను ఇచ్చారని ఫలితంగా యూనిట్ కు నాలుగు రూపాయల ముప్పై పైసలకు బదులుగా తొమ్మిది రూపాయలు వసూలు చేశారని ఆరోపించారు మూడు నెలల లాక్డౌన్ కాలానికి విధించిన అధిక కరెంటు బిల్లులను ప్రభుత్వం పూర్తిగా రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా దారిద్ర్యకు దిగువన ఉన్న నిరుపేద ప్రజలందరికీ మరియు చిరు వ్యాపారులకు కరెంటు బిల్లులను వెంటనే మాఫీ చేయాలని అదేవిధంగా మిగిలిన వారందరికీ కరెంటు బిల్లును టెలిస్కోపిక్ విధానంలో గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో అవలంబించిన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి ప్రజలపై భారం తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పట్టణ విద్యుత్ శాఖ ఏఈ గౌతమ్ వినతిపత్రం అందే ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ బండి వేణుగోపాల్ సుధాకర్ మాజీ జెడ్పి కోఆప్షన్ సభ్యులు మొహమ్మద్ గౌస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజలందరూ కూడా కేసీఆర్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి ముఖ్యమంత్రి ఇట్లా ఉండి ఉండాలని చెప్పి వాస్తవంగా కరోనా కట్టడిని ఈరోజు ఎదుర్కొంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పినాం వాస్తవంగా కరోనా వైరస్ ప్రపంచమంతా ఒక పైకి ఉంటే మనకు ఆలస్యం వచ్చిన అన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చుకుంటారని చెప్పి మనం అనుకున్నాం మన అందరికీ ముఖ్యమంత్రి దేశంలోనే మేమే ఆదర్శంగా ఉంటామని చెప్పి బంజరైజ్లో ఒక హాస్పిటల్ మరి ఈ రకంగా హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టూ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ మరి వంద వేల పడకల ఆసుపత్రి పెడతా అని చెప్పి ఈరోజు గాంధీ ఆసుపత్రిలో పీనిగల మధ్యలో ఈరోజు పెట్టుకున్నటువంటి శివాల గస్తుకి రావడానికి నువ్వు మాటకారి చేత కాదు కాదు అనేటువంటి మాట ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించాల్సి కరెంట్ బిల్లుల రూపంలో మరి ఒక బల్బు రెండు బల్బులు ఉన్నటువంటి ఇండ్లకు మూడు మూడు వేలు బిల్లులు వేస్తూ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈద ప్రజల యొక్క నట్టి విరుస్తున్న సందర్భంలో మరి యావత్ ప్రపంచము ఈరోజు ప్రజల్ని ఏ విధంగా పెంచి పోషించాలని ఆలోచించే సమయంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిల్లులు పెంచి ఈరోజు ప్రజల యొక్క నటి విరుస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ పట్టణ పెద్ద చెరువుకు భీమా గ్రావిటీ కెనాల్ నుండి స్థానిక ఎమ్మెల్యే చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి నీటిని విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కాలువగుండా ప్రయాణించి కాలువను పరిశీలించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఎగో ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు నదిలో నీరు పెరగడంతో కాలువకు నీటి విడుదల చేశామని తద్వారా చెరువు కింద ఉన్న ఆయకట్టు రైతులకు మేలు జరుగుతుందని తెలిపారు అలాగే చెరువులోకి నీరు రావడం వల్ల చేపల పెంపకానికి అనువుగా మారుతుందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు
గద్వాల జిల్లాలో విద్యుత్ బిల్లులు మినహాయింపులు చేయాలంటూ నల్ల జెండాలతో నిరసన చేపట్టారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లాక్ డౌన్ సమయంలో ఇష్టానుసారంగా విధించిన విద్యుత్ ఛార్జీలు మినహాయింపులు చేయాలని డిమాండ్ తో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ ఆపరేషన్ కార్యాలయం ఎదుట నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నల్ల జెండాలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం జిల్లా అధ్యక్షుడు పటేల్ ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా కష్టకాలంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇష్టానుసారంగా విధించిన విద్యుత్ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నల్ల జెండాలతో నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగిందని తెలిపారు కరోనా సమయంలో ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయ వనరుల మీద దృష్టి పెట్టింది తప్ప ప్రజల ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజల ఆరోగ్యంపై దృష్టి లేదని దీంతో స్పష్టం అవుతుందని తెలిపారు కరోనా సమయంలో విద్యుత్ బిల్లులు పెంచడం సమంజసం కాదని ఆయన మండిపడ్డారు బిపిల్ కుటుంబానికి విద్యుత్ బిల్లు రద్దు చేయాలని అదేవిధంగా చిన్న వ్యాపారస్తులకు విద్యుత్ బిల్లుల నుంచి మినాహింపులు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కరోనా వైరస్ రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకు విజృంభిస్తుందని వీలైనంత ఎక్కువగా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించి కరోనా కట్టడి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి బిపిఎల్ ప్రతి కుటుంబానికి కరెంటు బిల్ వెంటనే రద్దు చేయాలి బిపిఎల్ ప్రతి కుటుంబానికి కరెంటు బిల్ వెంటనే రద్దు చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ నాయకత్వ సోనియా గాంధీ నాయకత్వ ఇరవై రోజులు లాక్డౌన్ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి సగం జీతం ఇస్తున్న ఈ ప్రభుత్వం దేశం మొత్తం కూడా ఆర్థికంగా ఇవాళ తీస్తున్న పరిస్థితి సామాన్యుడు చిన్న వ్యాపారస్తుడు కూలి చేసుకునే వాడు కాని నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో మరి కరెంటు బిల్లును లెక్కించే విధానంలో మార్పులు చేసి వెయ్యి రూపాయలు వస్తున్నటువంటి ఒక సామాన్యుని కరెంటు బిల్లు రెండు వేలు చేసేది ఐదు వందలు వస్తున్న వాడిది ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు వస్తూ ఉంది సామాన్యులు అంతా కూడా ఉపాధి కోల్పోయినటువంటి తరుణంలో ప్రభుత్వము ఈ రకంగా చేయడం సమంజసం కాదని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మక్తల్ విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ ముందు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈ సందర్భంగా మక్తల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కృష్ణా జలాల పరిరక్షణ సమితి సభ్యులు శ్రీహరి మాట్లాడుతూ బీపీఎల్ ఉద్యోగులకు విద్యుత్ బిల్లుల నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని అలాగే లాక్ డౌన్ లో పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించాలని కోరారు బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నరసింహులు మాట్లాడుతూ చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు విద్యుత్ బిల్లు రద్దు చేయాలని టెలిస్కోపిక్ పద్ధతిలోనే బిల్లులు వసూలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ విషయంలో విద్యుత్ శాఖ వారి నిర్లక్ష్యం వాయిస్తే ప్రతి మండలంలోనూ గ్రామ గ్రామాల నిరసన కార్యక్రమాలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు అనంతరం సంబంధిత ఏకి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఉప సర్పంచ్ కట్టా రవి కుమార్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పెద్దవాళ్ళు ఇంటలెక్చువల్స్ వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఈ యొక్క విద్యుత్ బిల్లులను తక్కువ చేయడం లేదు సీఎం గారు కాకపోతే మొన్న నా దగ్గర ఐదవ తారీఖు రోజు ఐదవ నెలలో మూడు నెలల తర్వాత బిల్లు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చిన నా రసీదు మరి ఎందుకు అయ్యారు రెండు వేలు రేపు ఈ కరెంటు చాటుతోనే నీ నడ్డి ఇస్తే రోజు దగ్గరలో ఉందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తా ఉన్నాను జై హింద్ జై కాంగ్రెస్ వార్తల్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం ఎన్నో ఏళ్లుగా కంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా మీ కంటి సమస్యలకు అద్భుతమైన పరిష్కార మార్గాలు చూపిస్తోంది మా లయన్స్ ఐ క్లినిక్ మా లయన్స్ ఐ క్లినిక్ లో లభించే సేవలు దూర దృష్టి దగ్గర దృష్టి తలనొప్పి మెడల్ ఆగడం వికారం ఫారెన్ బాడీ రిమూవింగ్ కంటిలో ధూళి తీయడం కంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రీ ఆపరేటివ్ మరియు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సేవలు లభించును క్యాట్రాక్ పేషెంట్స్ కు కౌన్సిలర్ నిర్వహించబడును అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో చక్కని కంటి అద్దాలు ఇవ్వబడును మా మీనాక్షి ఆప్టికల్స్ లో దూర దృష్టి అద్దాలు దగ్గర దృష్టి అద్దాలు ప్రోగ్రెసివ్ అద్దాలు బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ అద్దాలు కాంటాక్ట్ లెన్స్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ సొల్యూషన్స్ క్రైజల్ మరియు జేసెస్ బ్రాండెడ్ అద్దాలు 
పోలరైజ్డ్ చలవాద్దాలు కంటి చలవాద్దాలు మా వద్ద లభించును ఇండియన్ మేడ్ ఫ్రేమ్స్ మరియు బ్రాండెడ్ లో టైటాన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ రేబాన్ వోక్ బ్రాండెడ్ ఫ్రేమ్స్ అన్ని రకాల కంటి అద్దాలు అందుబాటు ధరలు లభించును లయన్స్ ఐ క్లినిక్ ఎం రామ్రెడ్డి ఐ హాస్పిటల్ ఏనుగొండ వారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది మీ కంటి సమస్యలకు కంటి అద్దాలకై సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ లయన్స్ ఐ క్లినిక్ మీనాక్షి ఆప్టికల్స్ ఆపోజిట్ రోజ్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ బోయపల్లి గేట్ రోడ్ సుభాష్ నగర్ మహబూబ్ నగర్ మా ఫోన్ నెంబర్లు డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ టూ త్రీ సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ త్రీ నైన్ టూ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడు ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల పదకొండులో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ద జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్ మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల సాధనలో విజయం వైపుగా కృషి చేస్తోంది ఇంజనీరింగ్ అయినా మెడికల్ అయినా శ్రద్ద జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు రేపై చేయి ఇంటర్ తో పాటు ఐఐటి నీట్ ఎంసెట్ నందు లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కార్పొరేట్ కళాశాలలో ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన అధ్యాపక బృందం చే ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ వీక్లీ టెస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విద్యార్థుల నైపుణ్యం మెరుగుపరచడం మా ప్రత్యేకత హ్యాండ్ బాల్ ఫుట్బాల్ క్రికెట్ లో మా విద్యార్థులు జాతీయ క్రీడాకారులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు జిల్లా కేంద్రంలో సొంత భవనాలలో కళాశాలలు విద్యార్థులకు ఉదయం సాయంత్రం వేళలో స్టడీ అవర్స్ ఐఐటి నీట్ లో ప్రముఖ నిపుణులు చే విద్యా బోధన బాలికల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపస్ ఎంపీసీ బైపీసీ గ్రూప్ లతో కో ఎడ్యుకేషన్ ఎంపీసీ బైపీసీ ఎంఈసీ సిఈసీ గ్రూప్ లతో గర్ల్స్ క్యాంపస్ ఎంపీసీ బైపీసీ గ్రూప్ లతో పాటు ఐఐటి నీట్ ఎంసెట్ లతో అకాడమీ ఐ యామ్ మరియం అక్బూల్ ఐ యామ్ పాస్ ఐ పాస్ డౌట్ ఫ్రమ్ శ్రద్ధ జూనియర్ కాలేజ్ ఇన్ 2017 ఫ్రమ్ బైపీసీ కరెంట్లీ ఐ హావ్ పాస్ డౌట్ ఫ్రమ్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ ఐ ఫినిష్డ్ మై బ్యాచలర్స్ so one thing uh, which is very striking about this institute is the immense and genuine amount of effort that the team of faculty puts and takes up for the success of students and their prosperity and another thing that is very remarkable about this place is they ignited in me the spirit of competitiveness which is very necessary in this globally evolving market world There was one Sanskrit slok which I used to uh, which I learned when I was very young Udhyame nahi sidhyanti karyani na manoratehi nahi suptasya simhasya pravishanti muke mruga This means you cannot just achieve anything just by thinking of it you need to put in effort that is what I have learned from this institute like even though lion is king of jungle it has to hunt for its own prey which is what I have learned from Shraddha Junior College I am Uday Kiran. I have completed my intermediate in Shraddha Junior College in 2019 and I have completed, I have joined Sindhij Institute of Science and Technology and I scored my JE mains percentile as 98.19 and due to some other problems I didn't join NIT and I have scored my inter- uh, MZ rank as 4,500 సీనియర్ మరియు జూనియర్ ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ద జూనియర్ కళాశాల కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ మెట్టుగడ్డ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జీరో టూ డబల్ జీరో ప్రత్యేకమైన గర్ల్స్ క్యాంపస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఆపోజిట్ పంచవటి హోటల్ న్యూ టౌన్ మహబూబ్ నగర్ మా ఫోన్ నెంబర్ సెవెన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ టూ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ ఐఐటి నీట్ అకాడమీ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల మెట్టుగడ్డ మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ సిక్స్ టూ డబల్ నైన్ సిక్స్ టూ విరామనంతరం తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ పరిధిలో గల భీమా లెఫ్టినెంట్ సంబంధించిన స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలను కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు కూల్చివేశారు నీటి పారుదల శాఖకు చెందిన ఈ స్థలాన్ని కాల్వ సేకరణలో భాగంగా కాల్వ మధ్య నుండి నూట ఇరవై ఫీట్ల స్థలానికి గాను ప్రభుత్వం పరిహారం కూడా చెల్లించింది అయినా కూడా కొందరు అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేపట్టడంతో అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు మున్సిపల్ కమిషనర్ సమక్షంలో పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు
అధిక విద్యుత్ ఛార్జీలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెబ్బేరు మండలంలో ధర్నా నిర్వహించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు పెబ్బేరు మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ ముందు ధర్నా నిర్వహించారు వేదికను ఉద్దేశించి మండల ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్రమంగా వసూలు చేసిన విద్యుత్ బిల్లులను వెంటనే రద్దు చేయాలని బీపీఎల్ కుటుంబాలకు విద్యుత్ బిల్లులు పూర్తిగా రద్దు చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా యూత్ ప్రెసిడెంట్ రంజిత్ కుమార్ జిల్లా మైనార్టీ నాయకులు ఎండి షకీల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చిన్నారెడ్డి గారి ఆదేశం మేరకు ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీల మీద ధర్నా చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది అట్టి పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు మన పెంపేరు మండలంలో దాదాపుగా అన్ని గ్రామాల నుంచి విచ్చేసిన నా తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు నాయకులకు అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు కరోనా రాకముందు కరోనా వచ్చే మూమెంట్లో అసెంబ్లీలో ఏం మాట్లాడుకున్నారు తర్వాత మీరు ప్రెస్ మీట్లో ఏం మాట్లాడింది ఒకసారి మీరు పునఃసమీక్షించుకోవాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ఒకసారి కోరుతున్నాం అదేవిధంగా కరువు కష్టకాలాల్లో ఉండి లాక్డౌన్ దాదాపుగా అరవై రోజులు లాక్డౌన్లో ఉన్న టైంలో మీరు నెలకు పదహైదు వందలు సరుకులకు ఇస్తున్నాయని చెప్పి మూడు వేల రూపాయలు నెలకు మూడు వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు చొప్పున మీరు ఉంచడం జరిగింది అట్టి కరెంటు బిల్లులను రద్దు చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు డిమాండ్ చేస్తుంది కావున అసలే కరోనా వైరస్ చేత పనులు లేక అవసరం పడుతున్న ప్రజల తరఫున తమ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరెంటు తెచ్చిన వెంటనే తెచ్చి వెంటనే పెంచిన బిల్లులు తగ్గించాలని నేడు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ పిలుపు మేరకు నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్ర స్థాయి ధర్నా మరియు నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా తమని కూడమైనది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన డిమాండ్స్ లాక్డౌన్ సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీపీఎల్ కుటుంబాలకు విద్యుత్ బిల్లుల నుండి మినాయించాలి రెండవది అన్ని బిల్లులు గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నట్లుగా టెలిస్కోపిక్ పద్ధతిలో చేయాలి లాక్డౌన్ సమయంలో అన్ని చిన్న వ్యాపారుల విద్యుత్ బిల్లుల నుండి మినాయింపు ఇవ్వాలని పెబ్బేర్ మండల శాఖ ద్వారా తరఫున మిమ్మల్ని ఈ ఈ లెటర్ను సీఎం గారికి పంపాలని చెప్పి సభావేదిక ద్వారా కోరుతున్నాం నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ డివిజన్ కేంద్రంలో బాబు జగజ్జీవనరావు వర్ధంతి వేడుకలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణ కౌన్సిలర్లు పూలదండలు వేసి బాబు జగజ్జీవనరావు విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాపూర్ పట్టణ కౌన్సిలర్ రహీం నయీం బాలస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు నారాయణపేట జిల్లా ధన్వాడ మండల కేంద్రంలో ఏపీజీవి బ్యాంకు ధన్వాడ వారి ఆధ్వర్యంలో మొబైల్ ఏటీఎం సంచార వాహనాన్ని ప్రారంభించారు నారాయణపేట జిల్లా ధన్వాడ మండల కేంద్రంలో ఏపీజీవి బ్యాంకు ధన్వాడ వారి ఆధ్వర్యంలో మొబైల్ ఏటీఎం వాహనాన్ని నిలిపి ఖాతాదారులకు సేవలు అందించారు ఈ సందర్భంగా మేనేజర్ అనిల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ రోజురోజుకు కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న సమయంలో రైతు బంధు ఉపాధి హామీ తదితర నగదు తీసుకోవడానికి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో మొబైల్ ఏటీఎం ద్వారా ఏటీఎం కలిగిన ఏ బ్యాంకు ఖాతాదారులైనా దీన్ని వినియోగించుకోవాలని ప్రజలను కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎఫ్ఎల్సీ సురేష్ క్యాషియర్ బాను తదితరులు పాల్గొన్నారు మూతవాడి మూతవాడి ఏటీఎంలు దర్శనం ఇచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు మొబైల్ ఏటీఎం రావడం వల్ల చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉన్నది 
నారాయణపేట జిల్లాలోని ఓ పేకాట స్థావనంపై టాస్క్ ఫోర్స్ ఆధ్వర్యంలో దాడులు నిర్వహించారు బుడ్డగాని తండా శివార్లు ఐదుగురు అదుపులోకి తీసుకున్నారు నారాయణపేట జిల్లా మరికల్ మండలంలోని బుడ్డగాని తండా శివార్లో పేకాట స్థావనంపై పోలీసులు దాడులు చేశారు ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు వారి నుంచి ముప్పై రూపాయల నగదు తొమ్మిది ద్విచక్ర వాహనాలు ఏడు సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పేకాట ఆడితి సైన్ చేయదు లేదని మరికల్ ఎస్ఐ మహమ్మద్ నాసర్ హెచ్చరించారు ఎవరికైనా సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే తమకు తెలియజేయాలని కోరారు ముండగని కాండ అవసరత పట్టణ పట్టణాడుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మేము మాతో పాటు మా పోలీస్ టీం పోయి అక్కడ ఆడుతున్న వ్యక్తిని పట్టుకున్నాము ఐదు మంది పట్టు ఐదు మందితో సహా తొమ్మిది వెహికల్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీస్ సెవెన్ సెల్ ఫోన్స్ తప్పుకుని పొజిషన్ తీసుకొచ్చి కేర్ చేయడం లేదు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి అధిక విద్యుత్ బిల్లులకు నిరసనగా నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల ధర్నా టెలిస్కోపిక్ విధానంలో ప్రభుత్వం ప్రజలను దోచుకుంటుందని మండిపడ్డ నాయకులు నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ పట్టణంలోని పెద్ద చెరువుకు నీటిని విడుదల చేసిన ఎమ్మెల్యే చిట్టెం రామ్మోహన్ రెడ్డి నీటి విడుదల ద్వారా ఆయకట్టు రైతులకు మేలు చేకూరుతుందన్న ఎమ్మెల్యే వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్తలకే చూస్తూనే ఉన్నాయి ఏ న్యూస్